ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இது உங்கள் மணிமொழியின் கதை களஞ்சியம் உங்களோட ஹெட்ஃபோன்ஸை மாட்டிக்கோங்க உங்கள் கண்களை மூடி இந்த கதையில் வர கதாபாத்திரங்களை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கதை படிக்கிற அனுபவத்தை நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா லைக்கும் தட்டிடுங்க இப்போ வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் சாண்டில்யனின் கடல் புறா பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பதினொன்று நீதி மண்டபம் உணவு தட்டு சிறைக்குள் கொண்டு வரப்பட்ட போது மிகவும் அசட்டையாயிருந்த கருணாகர பல்லவன் அந்த தட்டின் மீது மூடப்பட்டிருந்த வெள்ளை சீலையை கண்டதும் எச்சரிக்கை அடைந்து விட்டதை ஆரம்பத்தில் கவனிக்காத கோலவாணிகன் சேந்தன் இளைய பல்லவன் மிக சாவதானமாக உணவருந்தியதை பற்றி முதலில் வெறுப்படைந்தானானாலும் ஒளித்து வைத்த துணியை எடுத்து காட்டியதும் மிதமிஞ்சிய பிரமிப்பிக்கே இலக்கானான் காவலர் உணவு தட்டை எடுத்துச் சென்றதும் இங்கு வா இந்த துணியை பார் என்று அழைத்த இளைய பல்லவன் மீது என்ன அந்த துணிக்கு என்று எரிந்து விழுந்த குலவாணிகன் அந்த துணியில் இருந்தது என்னவென்பதை அறிந்ததும் வியப்பின் எல்லையை அடைந்தான் அப்படி ஏற்பட்ட எல்லையில்லாத வியப்பின் விளைவாக இளைய பல்லவரே இது என்று ஏதோ குளரவும் உட்பட்டான் அந்த குளரலை ஒரே பார்வையாலும் இறைந்து பேசாதே என்ற மூன்று சொற்களாலும் தேக்கிவிட்ட இளைய பல்லவன் சேந்தனை அருகில் வர இழுத்து அவன் காதருகில் குனிந்து சேந்தா இது நம் விமோச்சன சீலை இப்பொழுது புரிகிறதா உனக்கு என்று மிகவும் இரகசியமாக கேட்டான் அப்பொழுதும் பிரமிப்பின் பிடியில் சிக்கிக் கொண்டிருந்த கூலவாணிகன் சேந்தன் புரிகிறது இளைய பல்லவரே நன்றாக புரிகிறது ஆனால் என்று ஏதோ கேட்க முற்பட்டான் இளைய பல்லவன் மீண்டும் அவன் காதிலே ரகசியமாக ஓதத் தொடங்கி சேந்தா இதில் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை இதில் இருக்கும் கையொப்பம் அனபாயருடையதுதான் அவன் நமக்கு அளிக்கும் அவயம்தான் இந்த செயலியில் கண்ட வரிகள் என்று கூறினான் கூலவாணிகன் அந்த சீலையை வாங்கிக் கொண்டு அந்த அறைச்சாளரத்தின் அருகில் சென்று அந்த சீலையில் கூறிய மயிலிறகு நுனியால் மிக மெல்லியதாக தீட்டப்பட்டிருந்த நாலு வரிகளை கவனித்தான் எதற்கும் அஞ்ச வேண்டாம் சமயத்தில் உதவி வரும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் அனபாயன் என்ற வரிகள் மெல்லியதாக மிக தெளிவாக தீட்டப்பட்டிருந்தன அந்த வரிகளை மீண்டும் மீண்டும் கூலவாணிகன் படிப்பதை கண்ட இளைய பல்லவன் சாளரத்தருகில் தானும் சென்று அவனுக்கு பக்கத்தில் நின்று அந்த சீலையை வாங்கி தன் கச்சையில் சொருகிக் கொண்டான் தவிர மறுபடியும் சிறையில் மஞ்சங்கள் இருந்த மத்திய இடத்திற்கு செல்ல முயன்ற கூலவாணிகனை தடுத்து சேந்தா இப்பொழுது மஞ்சத்துக்கு செல்ல வேண்டாம் இப்படியே நாம் வெளியே நடமாடும் குதிரை காவலரை வேடிக்கை பார்ப்போம் என்று கூறினான் என்னதான் அனபாயன் அனுப்பிய சீலை அபயம் தந்திருந்தாலும் ஆபத்திலிருந்து தப்பும் வரையில் நிச்சயமாக எதையும் சொல்ல முடியாதென்ற தீர்மானத்துடன் இருந்த கூலவாணிகனுக்கு வேடிக்கை பார்க்க அது உச்சிதமான சமயமாக தெரியாததால் வேடிக்கை பார்க்க இதுதான் சமயமா இளைய பல்லவரே என்று கசப்புடன் வினவினான் இளைய பல்லவனின் இதழ்களில் சற்றே இளநகை படர்ந்தது வேறு சமயம் எப்பொழுது கிடைக்கும் சேந்தா இந்த சிறைக்கூடத்திற்கு நம்மை மறுபடியும் அழைத்து வரப்போகிறார்களா என்று பதிலுக்கு இளைய பல்லவனும் கேட்டான் திரும்பவும் இங்கு வர முடியாதது தங்களுக்கு வருத்தமாயிருக்கிறதா என்றான் சேந்தன் குரலில் ஏலனம் துணிக்க இல்லை இல்லை வருத்தமில்லை என்று நகைத்தான் இளைய பல்லவன் அப்படியானால் நான் போகிறேன் மஞ்சத்துக்கு என்ன அங்கே அவசரம் இங்கே என்ன வேலை ஏற்கனவே தான் சொன்னேனே குதிரை காவலர் போவதை வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்று வேடிக்கை எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் பேச்சு தேவையல்லவா என்ன பேச்சு அடுத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டாமா இதை கேட்ட கூலவாணிகன் பல்லவனை சற்றே ஏறெடுத்து நோக்கினான் சேந்தா நான் சொல்வது புரியவில்லையா உனக்கு மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்து நாம் பேச முடியாது இங்குள்ள காவலர்களில் நண்பர்களும் இருக்கலாம் விரோதிகளும் இருக்கலாம் ஆகவே நாம் தனித்து பேசக்கூடிய இடம் இந்த சாளர வாயில்தான் இது பிரமுகர்கள் சிறையாதலால் விசாலமாய் இருக்கிறது இந்த சாளரத்திற்கும் இரும்பு கதவும் கம்பிகளும் இருக்கும் இடத்துக்கும் இடையே பன்னிரண்டடிகளாவது இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டு போன இளைய பல்லவனை இடையே தடுத்த கூலவாணிகன் ஆமாம் பிரபு இருக்கும் இருக்கும் என்று சொல்லி ஆமோதித்து தலையையும் அசைத்தான் கூலவாணிகன் பேச்சின் குறுக்கே விழுந்ததால் ஒரு வினாடி பேச்சை நிறுத்திய கருணாகர பல்லவன் 
மேலும் பேச தொடர்ந்து ஆம் சேந்தா பனிரெண்டு அடிகளுக்கு குறைவில்லை நாம் இந்த சாளரத்தின் மூலம் வெளியே பார்த்து கொண்டு மெல்ல பேசினால் கதவுக்கு அப்புறம் உள்ள காவலர் காதில் விழாது தவிர பேசுவதும் புரியாது நாம் ஏதோ வெளிப்புறத்தை வேடிக்கை பார்ப்பதாகவே நினைப்பார்கள் ஆகவே அப்புறமோ இப்புறமோ அசையாமல் வெளிப்புறம் பார்த்தே பேசு என்று விவரித்துவிட்டு சேந்தா இந்த பாலூர் துறைமுகத்தின் கோட்டை பலமானது இயற்கை அரண்களும் இதற்கிருக்கின்றன ஆனால் ஊருக்குள் இருக்கும் ஜனத்தொகை எப்படி என்று விசாரித்தான் இந்த கேள்வியும் கேள்வியை ஒட்டிய விசாரணையும் அனாவசியமாக பட்டதால் கோலவாணிகன் வெறுப்புடன் இதழ்களை மடித்து பருமனான தன் சரீரத்தையும் ஒரு முறை நிலித்து எதற்கு இந்த ஆராய்ச்சி இப்பொழுது என்று வினவினான் சொல் தேவை இருக்கிறது கருணாகர பல்லவன் குரலில் கண்டிப்பு இருந்தது மூன்றில் ஒரு பாகம் கலிங்கத்தவர் மற்ற இரண்டு பாகங்களில் தமிழரும் வேங்கி நாட்டவரும் சரிபாதி என்று வினவினான் கோலவாணிகன் இங்குள்ள படை எப்படி அதுவும் கலப்படம் கலிங்கரும் தமிழரும் வேங்கி நாட்டவரும் இருக்கிறார்கள் வணிகர் பெரும்பாலும் தமிழர் வேங்கி நாட்டவர் யாவரும் இல்லை கலிங்கர் ஒரு சிலர் அப்படியானால் கலிங்கத்தின் மிக பலவீனமான இடம் அந்த பாலூர் பெருந்துரைதான் என்றான் கருணாகர பல்லவன் கோலவாணிகன் வியப்பினால் விழித்தான் அந்த வியப்பின் விளைவாக ஓர் உண்மையும் சொன்னான் இளைய பல்லவரே இந்த ஊரில் தமிழ் வணிகர் பெரும்பாலோர் என்பதை பற்றி பெருமைப்பட வேண்டாம் படையினரில் பெரும்பாலோர் கலிங்கர்தான் ஒரு சிலர்தான் தமிழர் என்று இளைய பல்லவன் சற்று யோசித்துவிட்டு சேந்தா ஒரு நாட்டின் சக்தி படைபலத்தை மட்டும் பொறுத்ததென்று வாணிபத்தையும் பொறுத்தது வணிகர் பெருகிய ஊரில் அவர்கள் சக்தி மிதமின்றி நிற்கும் படையிலும் சில தமிழர் இருப்பதால் அவர்கள் உதவியும் தமிழ் வணிகருக்கு இருக்கும் இந்த கூட்டுறவுதான் பீமனுக்கு இந்த ஊரில் பெரும் பலவீனம் இந்த கூட்டுறவால் தான் அனபாயர் சிறையிலிருந்து தப்பியிருக்கிறார் சிறைக்குள் இருக்கும் நமக்கும் செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார் நமக்கு உணவு கொண்டு வந்த வீரனை கவினி தாயா என்று கேட்டான் இல்லை அவனுக்கு என்ன என் உணவை மஞ்சத்தில் வைத்தான் ஆம் உடனே திரும்பி போகவில்லை அப்படியா ஆம் சற்று நின்றான் உணவு மேலிருந்த சீலையை உற்று பார்த்தான் பிறகே சென்றான் பிரமிப்பு தட்டிய விழிகளை இளைய பல்லவன் மீது திருப்பிய கோலவாணிகன் இதை நான் கவனிக்கவில்லையே என்றான் மனதில் சாவு கிளி பிடித்திருந்ததால் நீ எதையும் கவனிக்கவில்லை சேர்ந்தா அபாயத்தில் இருப்பவன் மனதை தளரவிடக்கூடாது மனத்தையும் கண்ணையும் காதையும் தீட்டி வைத்துக் கொண்டு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் நீ சோர்வடைந்து கிடந்தாய் ஆனால் நான் கவனித்தேன் கவனித்ததும் சீலை மீது கண்களை ஓட்டினேன் சீலை மிக மெல்லியதாகையால் மறுபுறம் இருந்த எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரிந்தன சீலையை எடுத்து மடித்து வைத்துக் கொண்டேன் என்ற இளைய பல்லவனை இடைமறித்த கூலவாணிகன் அதனால் தான் தைரியமாக உணவருந்தினீர்களா என்று கேட்டான் இளைய பல்லவன் பதிலுக்கு நகைத்தான் இல்லை சேர்ந்தா எப்படியும் நான் உணவருந்தியிருப்பேன் இறப்பு எப்பொழுது வரும் என்று யாரும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஆகவே உயிருடன் இருக்கும் வரையில் துணிவுடன் வழக்கப்படி வாழ்வதே அறிவாளிகளுக்கு அழகு என்று கூறிய இளைய பல்லவன் அது கிடக்கட்டும் சேர்ந்தா இப்பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டியதெல்லாம் அனபாயர் உதவி எப்பொழுது வரும் எப்படி வரும் வந்தால் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை என்ன என்பதுதான் உன் விடுதியில் பீமன் தனக்கு எல்லாம் தெரிந்த மாதிரி நடித்தான் ஆனால் அவனுக்கு தெரிந்த உண்மை சொற்பம் என்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்றும் குறிப்பிட்டான் எப்படி தெரிந்து கொண்டீர்கள் பீமன் வாயிலிருந்தே பீமன் வாயிலிருந்தா பீமன் வாயிலிருந்துதான் தூதுபுரா விடப்பட்டதால் நான் பிரமுகர் வீதியிலிருந்த வீட்டிலிருந்ததை ஊகித்ததாக சொன்னான் அல்லவா ஆம் சொன்னான் ஆனால் தூதுபுரா எனக்காக விடப்படவில்லை என்பதை அவன் உணரவில்லை குணவர்மனுக்கு விடப்பட்டது அந்த புறா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்தது அனபாயருக்கு எப்படி தெரியும் உண்மையில் அப்பொழுது நான் அங்கிருந்தது அனபாயருக்கு தெரியாது ஆகையால் சந்தர்ப்ப வசத்தால் என்னை பிடித்திருக்கிறான் பீமன் துறைமுகத்தில் இருந்து என்னை துரத்தி வந்தவர்கள் நான் வெளிநாட்டு பிரமுகர் வீதியில் மறைந்து விட்டதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அங்கு ஒற்றர்களை நிறுத்தினான் பீமன் தூதுபுரா ஒன்று பறந்ததாக செய்தி கிடைத்ததும் அது எனக்காகத்தான் விடப்பட்டதாக நினைத்தான் அனபாயர் தப்பிவிட்டார் நான் ஒரு விடுதியில் மறைந்திருக்கிறேன் அங்கு விடப்படுகிறது ஒரு புறா எல்லாவற்றையும் இணைத்து பார்த்து அனபாயரின் முத்திரை மோதிரத்தை அனுப்பி என்னை வஞ்சமாக அழைத்து வந்துவிட்டான் 
இதை கேட்டதும் அதிர்ச்சியடைந்த கூலவாணிகன் ஆம் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் உங்களிடம் பீமன் என் பெட்டியை சோதனை செய்த போது உங்கள் ஓலையுடன் அனபாயர் என கழித்திருந்த முத்திரை மோதிரத்தையும் வைத்திருந்தேன் அதையும் அவன் எடுத்துக்கொண்டான் என்றான் நீ சொல்ல தேவையில்லை சேர்ந்தா பெரும் ஒற்றர்களிடம் இராஜாங்க காரியங்களை சாதிக்க ராஜவம்ச முத்திரை மோதிரங்களை கொடுக்கும் பழக்கம் உண்டு என்பதை நான் அறிவேன் ஆகவே உன் மாளிகையில் நீ இருந்த கோலத்தை கண்டதும் உண்மையை உயிர்த்து கொண்டேன் என்றான் இளைய பல்லவன் ஆகவே சேர்ந்தா பீமனின் நடவடிக்கைகள் சந்தர்ப்பவசத்தாலேயே பயனடைந்திருக்கின்றன பீமன் சிறந்த அறிவாளியாதலால் இந்த நிலைமையை தனக்கு அனுகூலமாக செய்து கொள்ளவே முயலுவான் ஆகவே உனக்கும் எனக்கும் இன்று விசாரணை இருக்காது என்றான் இளைய பல்லவன் சொற்களை கேட்ட கூலவாணிகன் மிதமிஞ்சிய பிரமிப்பை அடைந்தான் அத்துடன் திடீரென இளைய பல்லவனை நோக்கியும் திரும்பினான் திடீரென திரும்பி என்ன என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று வினவும் செய்தான் இன்று நமக்கு விசாரணை இருக்காது உறுதியுடன் திண்டவட்டமாக வந்தது இளைய பல்லவன் பதில் ஏன் என்று மறுபடியும் வினவினான் கூலவாணிகன் நீயும் நானும் முக்கியமல்ல பீமனுக்கு என்று திட்டவட்டமாக கூறினான் இளைய பல்லவன் வேறு யார் முக்கியம் அனபாயர் முக்கியம் உண்மைதான் நம்மை கொள்வதால் பீமனுக்கு லாபம் இல்லை ஏன் நம்மை கொன்றால் சிறந்த ஒரு வலையை இழப்பான் பீமன் புலி தப்பிவிடும் நீங்கள் சொல்வது புரியவில்லை எனக்கு நான் அனபாயனின் இணைபெரியா தோழன் என்று சுட்டி காட்டிக்கொண்ட இளைய பல்லவனது குரலில் பெருமிதம் மிதமின்றி ஒழித்தது உங்களை இரட்டையர் என்று கூட சொல்வதுண்டு என்று கூலவாணிகனும் ஒப்புக்கொண்டான் ஆமாம் அந்த பாக்கியம் எனக்குண்டு ஆகவே என்னை அழித்தால் அனபாயரை இழக்கும் காந்தத்தை இழப்பான் பீமன் கூலவாணிகன் முகத்தில் தெளிவு குறி படர்ந்தது உண்மைதான் இளைய பல்லவரே உம்மை வைத்து அனபாயரை இழக்க பார்ப்பான் பீமன் என்றான் இளைய பல்லவன் சில வினாடிகள் ஏதோ யோசித்தான் பீமன் எண்ணம் அப்படித்தான் இருக்கும் அனபாயரை அழித்துவிட்டால் வீங்கி நாட்டு அரியணையில் அமர வேண்டிய அரசனை அழித்தாகிவிடும் பிறகு வீங்கி நாட்டில் அரியணையில் போட்டியிருக்காது சாளுக்கிய விஜயாதித்தன் தாயாதி எதிர்ப்பை பற்றி அச்சப்பட அவசியமில்லை நாடு திடமாகிவிடும் அவனுக்கு திடமான வேங்கி நாடு கலிங்கத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடையே இருப்பதால் கலிங்கத்துக்கு அது பெரும் அரண் போலாகும் அத்தகைய நிலையை ஏற்படுத்த அனபாயர் சிக்க வேண்டும் அனபாயரை பாலூரில் சாதாரணமாக பிடித்துவிட முடியாதென்பதை பீமன் அறிந்திருக்கிறான் அந்த வேங்கியை பிடிக்க என்னை தூண்டுதலாக உபயோகப்படுத்துவான் ஆகவே விசாரணை இன்று கிடையாது தவிர விமோச்சனமும் இந்த சிறையிலிருந்து கிடைக்காது என்று கூறினான் அதென்ன அத்தனை திட்டமாக சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் கூலவாணிகன் நாம் இருப்பதால் இந்த சிறைக்கூடம் மிக ஜாக்கிரதையாக கவனிக்கப்படும் அனபாயர் இங்குள்ள அவர் நண்பர்களை உபயோகப்படுத்தினால் உடனே சிறை செய்யப்படுவார்கள் இங்கிருந்து தப்ப ஏற்பாடு இருக்காது எங்கிருந்து இருக்கும் ஒருவேளை விசாரணை நடந்தால் நீதி மண்டபத்திலிருந்து என்று கேட்க முற்பட்ட கூலவாணிகனை இடைமறித்த இளைய பல்லவன் அங்கிருந்தும் இருக்காது சேர்ந்தா நீதி மண்டபம் நான்கு சுவர்களுக்குள் அடங்கியது அது பலமாகவும் காக்கப்பட்டிருக்கும் அங்கிருந்து நாம் தப்ப முடியாது வெளிப்புறத்தில் தான் நமக்கு விமோச்சனம் என்றான் வெளிப்புறத்தில் என்றால் நமக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் நீதி மண்டபத்திலிருந்து கொலைக்களத்துக்கு செல்லும் வழியில் காப்பாற்றப்படலாம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் சிறைக்கு மீண்டும் வரும் பொழுது வழியில் மீட்கப்படலாம் வேறு இடமில்லை என்று திட்டமாக அறிவித்த இளைய பல்லவன் சேர்ந்தா இது அனைத்தும் உனக்கு எதற்காக சொல்கிறேன் தெரியுமா என்று கேட்டான் தெரியாது என்று பதில் கூறினான் கூலவாணிகன் அனபாயர் குறிப்பிட்டிருந்தது போல் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள நீ தயாராயிருக்க வேண்டும் எதற்கும் என்னை கவனித்து கொண்டிரு தவிர சிறையில் இருக்கும் வரையில் சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடாமல் நடந்து கொள் பழையபடி திகிலுடனும் வெறுப்புடன் நடந்து கொள் மகிழ்ச்சி இருந்தால் வெளிக்காட்டாதே நீதி மண்டபத்தை விட்டு கிளம்பியதும் என்னையே கவனி இனி நமக்குள் சம்பாஷணை எதுவும் கிடையாது என்று முடிவாக சொல்லிய இளைய பல்லவன் சாளரத்தை விட்டு மீண்டும் அறையின் நடுவுக்கு வந்து மஞ்சத்தில் சாய்ந்து கொண்டான் புத்தி பெரிதும் குழம்பி கிடந்ததால் என்ன செய்வதென்பதை அறியாத கூலவாணிகன் ஏதேதோ யோசித்துக் கொண்டு பொழுதை ஓட்டினான் இளைய பல்லவன் சொல்வதெல்லாம் நியாயமாகவும் காரணங்களை ஒட்டியதாகவும் இருந்தாலும் கூலவாணிகன் மனதில் பூரண திருப்தி இல்லை பீமன் இன்றே நீதி மண்டபத்தில் சந்திப்பதாகத்தானே சொல்லிப் போனான் வார்த்தை தவறும் வழக்கம் அவனுக்கில்லையே என்று எண்ணினான் 
ஆனால் விஷயங்கள் இளைய பல்லவன் சொன்னது போலவே நடந்தன அன்று முழுவதும் மட்டுமல்ல அதற்கு மறுநாளும் கூட விசாரணை எதுவும் நடக்க பெறவில்லை இருவரும் சிறையிலேயே அடைந்து கிடந்தார்கள் அந்த இரண்டு நாளும் இரண்டு யுகங்களாக கூலவாணிகனுக்கு பட்டனவே ஒழிய இளைய பல்லவனுக்கோ உண்பதையும் உடுப்பதையும் சிறிதும் குறைத்து கொள்ளாமல் சகல சௌகரியத்தையும் செய்து கொண்டான் மூன்றாவது நாள்தான் அவர்கள் இருவரையும் நீதி மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல காவலர் வந்தார்கள் அவர்களோடு உடனே புறப்பட மறுத்த இளைய பல்லவன் தன் பதவிக்கும் வணிக பெருந்தகையின் அந்தஸ்துக்கும் தகுந்த ஆடைகள் அளிக்குமாறு கோரினான் அவர்கள் கொண்டு வந்த ஆடைகளை தானும் அணிந்து கூலவாணிகனையும் அணிய சொல்லி காவலரை பின்தொடர்ந்தான் காவலர் ஒரு பெரிய மூடு வண்டியில் இருவரையும் ஏற்றி நீதி மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் நீதி மண்டபத்திற்குள் நுழைந்த கருணாகர பல்லவன் அந்த மண்டபத்தை சுற்றிலும் ஒரு முறை நோக்கினான் மண்டபம் பூராவும் ஜனங்கள் கூட்டம் மண்டி கிடந்தது காவல் மிகவும் பலமாக இருந்தது ஜனங்களை இருபுறமும் ஈட்டிகளை கொண்டு அடக்கி வைத்த வீரர்களை தவிர யாரும் தப்ப முடியாதபடி அளவுக்கு சற்று அதிகமாகவே காவல் இருந்தது அந்த நீதி மண்டபத்தில் மண்டபத்தை சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டு நீதி ஸ்தானத்துக்கு அருகே வந்ததும் அந்த ஸ்தானத்தின் மீது கண்களை உயர்த்திய கருணாகர பல்லவன் சில வினாடிகள் ஸ்தம்பித்து நின்றான் அந்த ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருந்தது பீமன் அல்ல கொடுமையிலும் தந்திரத்திலும் எடுத்த காரியத்தை சாதிப்பதிலும் பீமனை விட கோடி மடங்கு உயர்ந்தவனும் தனது பரம விரோதியுமான மனிதன் உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்ட கருணாகர பல்லவனது நெஞ்சில் கூட சிறிது அச்சம் உதயமாயிற்று அதனால் சிறிது சலனப்பட்ட கருணாகர பல்லவனது கண்களை நீதிஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருந்தவனின் இரு கண்கள் கூர்ந்து கவனிக்கவும் செய்தன பிரேதத்தின் கண்களைப் போல் பயங்கரமாக இருந்த அந்த கண்களுக்குச் சமமாக விழுத்து கிடந்த மெல்லிய உதடுகளில் ஒரு கோர புன்னகை விரிந்தது அந்த புன்னகைக்கே தனக்கு மரண தண்டனை என்பதை புரிந்து கொண்டான் கருணாகர பல்லவன் பதினோராம் அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது சாண்டிலியனின் கடல் புறா பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பனிரண்டு அனபாய குலோத்துங்கன் பிரேதத்தின் கண்களைப் போல் ஒளியிழந்து கிடந்தாலும் ஒளியிழந்த காரணத்தினாலேயே பயங்கரமாக தெரிந்த நீதிபதியின் கண்கள் தன்னை ஊடுருவி பார்ப்பதையும் அந்த பார்வையை தொடர்ந்து நீதிபதியுடைய வெளுத்த இதழிலே ஒரு புன்னகை விரிந்ததையும் கண்ட கருணாகர பல்லவனுக்கு பல விஷயங்கள் குழப்பத்தை அளித்தாலும் தீர்ப்பு என்னவாயிருக்கும் என்பதில் மட்டும் எத்தகைய குழப்பமும் ஏற்படவில்லை வடகலிங்கத்து மன்னனும் தனது ஜென்ம விரோதியுமான அனந்தவர்மன் தென்கலிங்கத்துக்கு எப்பொழுது வந்தான் என்ன காரணத்தை முன்னிட்டு வந்தான் பீமனோ அல்லது அவனது நீதிபதிகளோ அமர வேண்டிய இடத்தில் அவன் எதற்காக அமர்ந்திருக்கிறான் என்ற விவரங்கள் புரியவில்லையே தவிர விசாரணை ஒரு கேலிக்கூத்தாகவே இருக்கும் என்பதிலோ தன் தலையை செய்வும்படி தீர்ப்பு கூறப்படும் என்பதிலோ லவலேசமும் சந்தேகமில்லாமல் இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு அப்படி மரணத்தை எதிர்நோக்கி நிற்கும் தருவாயில் அச்சம் காட்டுவதோ எதிரிக்குத்தான் தாழ்ந்தவன் என்று பொருள்பட இடம் கொடுப்பதோ தகுதியற்றது என்ற காரணத்தால் அனந்தவர்மனின் புன்முறுவலை புரிந்து கொண்டதற்கு அத்தாட்சியாக தானும் ஒரு பதில் புன்முறுவலை கோட்டினான் கருணாகர பல்லவன் சோழ நாட்டின் மீதுள்ள பகை பெரும் பகையாக அனந்தவர்மனின் உள்ளத்தை சூழ்ந்து கொண்டிருந்ததால் தெளிவில்லாத உள்ளத்துடன் துவேஷ புக்தியுடனுமே அன்று அவன் விசாரணையை நடத்தினான் ஆனால் அவனை பாராட்டி ஒன்று மட்டும் கூறலாம் துவேஷத்தில் துளி கூட வெளிக்காட்டாமல் நீதியை மட்டுமே கவனிப்பவன் போல் விசாரணையை நடத்தினான் அவன் சிறைப்பட்டிருந்தவர்களிடம் உண்மையாக அனுதாபம் கொண்டவன் போல் நடித்தான் மேலுக்கு எத்தனை கண்ணியமாக விசாரணை நடத்த முடியுமோ அத்தனை கண்ணியமாக நடத்தினான் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் புறம்பாக அன்று விதித்த தண்டனைகள் அனைத்தையும் நீதியின் பெயராலும் நேர்மையின் பெயராலும் விதித்தான் அவன் நடத்திய விசாரணைகளையும் விதித்த தண்டனைகளையும் கவனித்த கருணாகர பல்லவன் அந்த நீதி மண்டபத்தின் உயர்ந்த தூண்களையும் பார்த்து நீதியையும் நோக்கி இங்கு தூண்கள்தான் உயர்ந்திருக்கின்றனவே ஒழிய நீதி தாழ்ந்துதான் கிடக்கிறது என்று தனக்குள் பலமுறை சொல்லிக் கொண்டான் அன்று நீதிமண்டபத்தில் ஏராளமான தமிழர் சிறைப்பட்டு நின்றிருந்ததால் 
கருணாகர பல்லவன் கடைசியிலேயே விசாரிக்கப்பட்டான் நடுப்பகல் வந்த பின்னே அவன் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது இத்தனை நேரம் கழித்து விசாரிக்க எதற்காக ஊருக்கு முன்னே தன்னை அழைத்து வந்தார்கள் என்று எண்ணி பார்த்த கருணாகர பல்லவன் கலிங்க விரோதிகள் எப்படி நடத்துவார்கள் என்பதை தனக்கு உணர்த்தவே அனந்தவர்மன் தன் விசாரணையை தாமதித்திருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் உயிரிழக்கப் போகிறவனை கடைசி வரையில் துன்புறுத்தவே அந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை அறிந்த இளைய பல்லவன் அனந்தவர்மனுடைய குரூதத்தின் எல்லையை புரிந்து கொண்டான் இத்தகைய பல படிப்பினைகள் இளைய பல்லவனுக்கு ஏற்படுவதற்கு முன்பாக அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மட்டு மரியாதைகள் எதையும் குறைக்கவில்லை வடகலிங்கத்து மன்னன் தன் எதிரில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட இளைய பல்லவனை நோக்கி இளநகை புரிந்த அனந்தவர்மன் அவனுக்கு பின்னால் இருந்த கூலவாணிகளை சில வினாடிகளை நோக்கிவிட்டு மீண்டும் இளைய பல்லவன் மீது கண்களை நிலைக்க விட்டான் அந்த பிரேத கண்களின் பார்வை அளித்த சங்கடத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்த இளைய பல்லவன் மீது மீண்டும் ஒரு புன்முறுவலை வீசிய அனந்தவர்மன் எதிரே இருந்த காவலரை பார்த்து இளைய பல்லவருக்கு ஓர் ஆசனம் எடுத்து போடுங்கள் வெளிநாட்டு தூதர்கள் மரியாதைக்கு உரியவர்கள் என்று கூறினான் அப்படி கூறிய அனந்தவர்மனின் குரலில் மிகுந்த நிதானம் இருந்ததையும் குரலும் பலவீனமாகவே வெளிவந்ததையும் அப்படி பலவீனமாக வந்த குரலிலும் ஒரு கடூரமும் கம்பீரமும் விரவி இருந்ததையும் கருணாகர பல்லவன் கவனித்தான் தனக்கு செய்யப்படும் அத்தனை மரியாதையையும் காவுக்கு அனுப்பப்படும் ஆட்டுக்கு பூசாரி செய்யும் மரியாதை போன்றது என்பதையும் சந்தேகமர உணர்ந்து கொண்ட கருணாகர பல்லவன் அடுத்து நடப்பவை என்னவென்பதை கவனிக்கலானான் அனந்தவர்மனின் உத்தரவுப்படி பெரிய ஆசனம் ஒன்று கருணாகர பல்லவனுக்கு அளிக்கப்பட்டதும் விசாரணைகளை தொடங்கிய அனந்தவர்மன் முதன் முதலாக வேவு பார்க்கும் குற்றங்கள் சாட்டப்பட்ட பல தமிழ் வணிகர்களையும் இதர பிரமுகர்களையும் தன் முன் கொண்டு வர உத்தரவிட்டான் சோழ நாட்டு திருமந்திர ஓலைக்காரன் போல் கலிங்கத்திலிருந்து நீதி நிர்வாக ஸ்தானிகன் குற்றச்சாட்டுகளை படிக்க அனந்தவர்மன் கேள்விகளை கேட்டு தண்டனைகளை விதித்துக் கொண்டே போனான் குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வேவு பார்ப்பது சம்பந்தமாக ஒரே மாதிரியாக இருந்ததையும் முக்கியமானவர்கள் எல்லாம் மரண தண்டனையும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் நீண்ட கால சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டதையும் கண்ட கருணாகர பல்லவனுக்கு அனந்தவர்மன் தமிழர்களிடம் விரோதத்தை வேண்டுமென்றே சம்பாதிக்க முயல்வதாக தோன்றியது பலமான சோழ பேரரசை தீக்கி நிறுத்தும் வழி இது வல்லவென்பது இளைய பல்லவனுக்கு தெரிந்திருந்ததால் மன்னன் சாட்டும் வஞ்சத்தால் கலிங்கத்து மக்கள் எத்தனை பேர் அழிவார்கள் என்று எண்ணி அவர்கள் நிலை குறித்து இயங்கினான் ஆனால் அப்படி எந்த ஏக்கத்துக்கும் இலக்காகாத அனந்தவர்மன் இஷ்டப்படி தண்டனையை விதித்துக் கொண்டே போனான் மற்றவர்களை விடுவிடு என்று விசாரித்துக் கொண்டு போன அனந்தவர்மன் கூலவாணிகனை விசாரிக்கும் சமயம் வந்ததும் சிறிது நிதானித்து ஒரு முறை இளைய பல்லவனை நோக்கிவிட்டு கூலவாணிகனையும் நோக்கினான் அதைத் தொடர்ந்து அந்த பிரேத கண்களில் சில வினாடிகளில் சிந்தனை படர்ந்தது கடைசியாக ஏதோ முடிவுக்கு வந்ததற்கு அறிகுறியாக தன் தலையை ஒரு முறை அசைத்துவிட்டு இளைய பல்லவனை எழுந்து நிற்க அஞ்ஞாபித்தான் விசாரணையின் விளைவை பற்றி முன்னமே அறிந்து கொண்டிருந்த இளைய பல்லவன் மிக கம்பீரமாக எழுந்து பாலூர் பெருந்துறையின் அந்த பிரம்மாண்டமான மண்டபத்தில் நின்று ஆடுகளை நோக்கும் பெரும் புலி போல் தன் கண்களை ஒரு முறை நாற்புறமும் தொழவவிட்டான் பிறகு நீதிஸ்தானத்தில் இருந்த பகைவன் மீது ஈட்டிகளை போல பழிச்சிட்ட தன் கண்களை நாட்டினான் இரண்டு ஜோடி கண்களும் மீண்டும் ஒரு முறை கலந்தன இரண்டிலும் இருந்த பகைமை அவற்றின் கொடுமையை அதிகப்படுத்தி காட்டியது அந்த பகைமை உள்ளூர இருந்தாலும் அமுதம் சொட்டும் குரலில் விசாரணையை தொடங்கிய அனந்தவர்மன் இளைய பல்லவரே நாம் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் முன்பே அறிவோம் என்றான் நன்றாக அறிவோம் என்ற இளைய பல்லவனின் குரலில் இகழ்ச்சியொல்லி மண்டி கிடந்தது நீதி அதிகாரி குற்றவாளி என்ற இவ்வித உறவில் நாம் முன்பு சந்திக்கவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டினான் அனந்தவர்மன் அப்பொழுதும் கூட கலிங்கத்துக்கு தூதனாகத்தான் வந்தேன் அப்பொழுது அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தும் சிறை செய்யப்படவில்லை அப்பொழுதுக்கும் இப்பொழுதுக்கும் கலிங்கம் பெரிதும் முன்னேறியிருக்கிறது என்று சர்வசாதாரணமாக பேசிய கருணாகர பல்லவன் மெல்ல நகைக்கவும் செய்தான் அனந்தவர்மன் உதறுகளிலும் மீண்டும் புன்னகை விரிந்தது கலிங்கம் முன்னேறவில்லை நீங்கள்தான் முன்னேறியிருக்கிறீர்கள் விளங்கவில்லை எனக்கு 
அன்று நீங்கள் வடகலிங்கத்துக்கு தூதராக மட்டும் வந்தீர்கள் தூதருக்கான மரியாதை காட்டப்பட்டது இன்று ஒற்றராக முன்னேறி இருக்கிறீர்கள் அன்று வடகலிங்கத்துக்கு வந்த பொழுது கருத்து வேறுபாடு காட்டினீர்கள் ஆனால் கலிங்கத்தின் காவலனை அவமதிக்கவில்லை இன்று கருத்து ஒற்றுமை ஏற்படுத்தி சமாதான ஓலையுடன் வந்தீர்கள் ஆனால் சுங்கச்சாவடியிலேயே தென்கலிங்க மன்னனை அவமதித்தீர்கள் எந்த துறையில் நோக்கினும் தங்கள் தற்சமய விஜயம் பெரும் முன்னேற்றம் என்று விளக்கினான் அனந்தவர்மன் பழைய விரோதத்தை மறக்காமலும் ஆனால் அதற்கும் தற்சமய விசாரணைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டு முறையிலும் அனந்தவர்மன் பேசியதை கேட்ட கருணாகர பல்லவன் அவனது புத்தி கூர்மையை பெரிதும் வியந்தான் குற்றங்களை கோவையாக ஜோடிப்பதிலும் நீதியை தவிர வேறெதுவும் கலிங்கத்தில் நடவாதது போல் வெளி உலகத்துக்கு காட்டுவதிலும் அனந்தவர்மனுக்கு இணை அனந்தவர்மனே என்பதை புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் வெகு எச்சரிக்கையுடன் பதில்களை சொன்னான் முன்னேற்றம் எனக்கு மட்டும் ஏற்படவில்லை மன்னா கலிங்கத்துக்கும் ஏற்பட்டுத்தான் இருக்கிறது தென்கலிங்கம் வடகலிங்கத்தோடு இணைந்து எத்தனை நாளாகிறது இணைந்ததாக யார் சொன்னது சர்வசாதாரணமாக எழுந்தது அனந்தவர்மன் கேள்வி இணையாவிட்டால் தென்கலிங்க மன்னர் உட்கார வேண்டிய இடத்தில் வடகலிங்க மன்னர் எப்படி உட்கார முடியும் இதற்கு உடனே பதில் சொல்லாமல் ஏதோ யோசித்த அனந்தவர்மன் சில வினாடிகள் கழித்து ஆமாம் நீங்கள் அறிய காரணமில்லை பேரரசன் கரவேலன் காலத்தில் ஒன்றாயிருந்த கலிங்கம் பிற்காலத்தில் இரண்டாக பிரிந்தது உண்மைதான் ஆனால் தென்கலிங்கம் வடகலிங்கத்தின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது தவிர சமீபத்தில் வடகலிங்கத்துக்கும் தென்கலிங்கத்துக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு காரணத்தால் என்று விவரித்த அனந்தவர்மன் இளைய பல்லவனை கூர்ந்து நோக்கினான் என்ன காரணம் என்று கேட்டான் இளைய பல்லவன் அது வரியில் பழிச்சிடாத அனந்தவர்மனின் கண்கள் பழிச்சிட்டன உணர்ச்சி இல்லாத குரலில் உணர்ச்சி ஊடுருவி சென்றது குருதி இல்லாத விழுத்த உதடுகளிலும் குருதி பாய்ந்தது சோழ பேரரசின் பேராசை விஸ்தரிப்பு கொள்கை என்று இறைந்தான் அனந்தவர்மன் சோழ நாட்டிலும் அவனுக்குள்ள வெறுப்பை பூரணமாக உணர்ந்து கொண்டான் கருணாகர பல்லவன் இருப்பினும் தான் உணர்ச்சி வசப்படாமல் சொன்னான் காரணம் அது ஒப்பந்தம் எது என்று கேட்டான் சோழ பேரரசு தாக்கினால் தென்கலிங்கத்தை வடகலிங்கம் காப்பாற்றும் ஆகவே வடகலிங்கத்தின் உரிமையை தென்கலிங்கம் ஏற்றிருக்கிறது அதன் பாதுகாப்பு நீதி நிர்வாகம் எதிலும் வடகலிங்கம் தலையிடலாம் அந்த ஒப்பந்தத்தின் விளைவாகத்தான் இந்த ஸ்தானத்தில் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் என்றான் அனந்தவர்மன் சட்டப்படி எனக்கு விசாரணை செய்யும் உரிமை உண்டென்று காட்ட இதை கேட்ட இளைய பல்லவன் நகைத்தான் உங்கள் உரிமையை புரிந்து கொண்டேன் தென்கலிங்கத்திற்கு என் அனுதாபங்கள் இருக்கட்டும் ான் சிரிப்போடு சிரிப்பாக அனந்தவர்மன் கண்களில் கோபம் துளிர்த்தது அனுதாபம் எதற்கு என்று கேட்டான் சோழ ஆதிக்கம் இங்கு ஏற்படவில்லை தென்கலிங்கம் முறை தவறி நடக்காவிட்டால் ஏற்படவும் ஏற்படாது ஆனால் வடகலிங்கத்தின் ஆதிக்கம் இப்பொழுதே ஏற்பட்டுவிட்டது அது கிடக்க ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுவதென்றால் யார் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டால் என்ன என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் இளநகை புரிந்து சோழர் வேறு இனம் கலிங்கம் வேறு இனம் மாந்தர் அனைவரும் ஒரே இனம் என்று தமிழர்கள் நினைக்கிறார்கள் தவிர இன்னொரு நாட்டவரின் ஆதிக்கத்தை விட ஓரினம் தன் இனத்தின் மீது நடத்தும் ஆதிக்கம் மிக கொடுமையானது சரித்திரம் இதற்கு சான்று இதை கேட்ட அனந்தவர்மன் தனது ஆசனத்தில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் சரித்திரம் இதுவரை காணாத புதிய சான்றுகளை கலிங்கம் அளிக்கும் இன்னொருவன் ஆதிக்கத்தை விட இனத்தவன் ஆதிக்கம் மேம்பட்டது என்பதை கலிங்கம் உலகுக்கு புகட்டும் உங்களை போன்ற ஒற்றர்களால் நிரப்பட்ட பாலூர் பெருந்துறையை வாணிபத்திலும் செல்வத்திலும் சிறந்த ஊராக மாற்ற நாம் முயல்வோம் அந்த முயற்சியின் முதல்படி இங்குள்ள தமிழ் ஒற்றர்களை விளக்குவது என்று உஷ்ணத்துடன் சொற்களை உதிர்த்தான் அனந்தவர்மன் இளைய பல்லவன் கண்களில் வீரச்சுடர் படர்ந்தது பெயர் சொல்லியே வடகலிங்க மன்னனை அழைத்தான் அனந்தவர்மரே தென்கலிங்கத்துக்கு தாங்கள் செய்யும் பாசாங்கால் தீமை விளைவிக்காதீர்கள் தமிழர்களிடம் உமக்குள்ள நீண்ட நாள் பகையை தீர்த்து கொள்ள தென்கலிங்கத்தையும் அதன் பெரிய துறைமுகமுமான இந்த பாலூர் பெருந்துறை பட்டணத்தையும் கருவிகளாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் இங்கு இதுவரை நடந்த விசாரணையை கவனித்தேன் விசாரணை நடக்கவில்லை வஞ்சம் தீர்த்து கொள்ளப்பட்டது இது தென்கலிங்கத்துக்கு நன்மை பயக்காது சோழர்களை அனாவசியமாக எழுப்புவது உறங்கும் புலியை எழுப்புவதாகும் அதன் பாய்ச்சலை வீணாக விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ளாதீர்கள் என்று பேசிய கருணாகர பல்லவன் மண்டபத்தில் சுற்றிலும் நின்ற மக்களை நோக்கி தன் கையை ஒருமுறை நீட்டி 
அனந்தவர்மனை நோக்கி இந்த மக்களை எல்லாம் வீணாக பலி கொடுக்க வேண்டாம் நான் இன்று கொண்டு வந்திருப்பது சமாதான ஓலை நீட்டுவது சமாதானத்தின் கரம் பற்றி கொள்ளுங்கள் ஒன்றி வாழலாம் என்று இடிபோல் சொற்களை உதிர்த்தான் அனந்தவர்மன் முகத்தில் உணர்ச்சிகள் மங்கின பழையபடி கல்லாகிவிட்டது அவன் முகம் மண்டபத்திலிருந்த தென்கலிங்க மக்களிடம் காணப்பட்ட சலசலப்பை அவன் பிரேத கண்கள் கவனித்தன உதடுகள் முன்னைவிட சற்று அதிகமாக வெளுத்தன சொற்கள் நிதானமாக அழுத்தமாக உதிர்ந்தன இளைய பல்லவரே நீர் இப்பொழுது பேசிய பேச்சுக்கள் சமாதானத்தை அளிப்பதற்கு அறிகுறி அல்ல சோழர்கள் பராக்கிரமத்தை குறிப்பிட்டு அச்சுறுத்துகிறீர்கள் அச்சுறுத்தலுக்கு கலிங்கம் இடம் கொடாது அச்சத்துக்கு பணிந்து அடிமையாகாது பெரிய வரலாற்றில் இடம்பெறும் மக்களின் பழக்கமும் அதுவல்ல இத்தகைய பயமுறுத்தல்கள் உங்கள் சமாதான ஓலையின் போலித்தனத்தை நிரூபிக்கின்றன உங்கள் ஓலையையும் படித்து பார்த்தோம் சமாதானத்துக்கு சுங்கமாக கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களை கேட்கிறது சோழ நாடு துறைமுகங்களை இழந்தால் கலிங்கம் வாணிபத்தை இழக்கும் வாணிபத்தை இழக்கும் நாடு செல்வத்தை இழக்கும் செல்வத்தை இழக்கும் நாட்டில் வறுமை அறியாமை துன்பங்கள் தாண்டவமாடும் இதற்கு கலிங்க மக்கள் சம்மதிக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்ன அனந்தவர்மனின் குரலை ஆமோதித்து பாலூர் பெருந்துரை மக்களின் குரல்கள் பல சம்மதிக்க மாட்டோம் இவன் போலி கொள்ளுங்கள் தமிழர்களை என்று எழுந்து மண்டபத்தின் சுவர்களில் தாக்கி எதிரொலி செய்தன சோழர்கள் கலிங்கத்தின் துறைமுகங்களை கேட்டது சொர்ண பூமியிடம் வர்த்தகம் நடத்தவே ஒழிய அரசியல் ஆதிக்க ஆசையால் அல்ல என்பதை கருணாகர பல்லவன் உணர்ந்தே இருந்தான் ஆனால் சாட்சியங்கள் அன்று அவனுக்கு எதிராகவும் பலமாகவும் இருந்தன தான் எதை சொன்னாலும் நம்பாத அளவுக்கு அனந்தவர்மன் வழக்கை ஜோடித்து மக்களின் வெறியை கிளப்பிவிட்டதை கண்ட கருணாகர பல்லவன் கோபம் உச்சநிலையை எட்டியதால் சிவந்த கண்களுடன் சற்றே துடித்த உதடுகளுடன் இறைந்து பதில் சொன்னான் அனந்தவர்மரே நீங்கள் சொல்வதில் திணையளவும் உண்மையில்லை என்பதை உங்கள் மனம் அறியும் சோழர்களுக்கு ஆதிக்க நோக்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் ராஜேந்திர சோழ தேவர் கங்கை கொண்ட காலத்திலேயே இடையிலிருந்த இந்த கலிங்கத்தை அடிமைப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி எதுவும் செய்யவில்லை சுதந்திரமாகவே இருக்கவிட்டார் ஏன் ஆதிக்க ஆசை இல்லை கலிங்கத்தை அடக்க சோழ நாட்டுக்கு இன்றும் பலம் இருக்கிறது பலத்தை உபயோகிக்கவில்லை ஏன் ஆதிக்க ஆசை இல்லை இத்தனை அத்தாட்சிகள் இருந்தும் உமது மக்களிடையே வெறியை கிளறிவிட்டு தமிழர்கள் தலைகளை துண்டித்தும் தண்டித்தும் பல வழிகளில் கொடிமை செய்தும் போருக்கு அடிக்கோளிடுகிறீர் இன்று உங்களை எச்சரிக்கிறேன் வீணான விரோதத்தை வலுவில் சம்பாதிக்காதீர் சம்பாதித்தால் லாபம் இல்லை உங்களுக்கு பெருநாசம் என்று சீற்றத்துடன் கூறினான் இதை கேட்ட மண்டபத்திலிருந்த கலிங்க மக்கள் ஒரு முறை நடுங்கினார்கள் கருணாகர பல்லவனின் ஆவேசம் அவர்களை கிடுகிடுக்க வைத்தது புளியை தட்டி எழுப்பினால் இப்படித்தான் இருக்குமோ என்று கூட நினைத்தார்கள் அந்த நடுக்கமே அவர்களை மீண்டும் கூச்சலிட செய்தது அவனை கொள்ளுங்கள் கொண்டு போங்கள் கொலைகளத்துக்கு என்று கூச்சல்கள் எழுந்தன அந்த கூச்சலை ஊடுருவி செல்லும் முறையில் அனந்தவர்மன் தீர்ப்பு கூறினான் போலி சமாதான ஓலையை காட்டி இங்கு வேவு பார்க்க வந்த குற்றத்திற்காகவும் சுங்கச்சாவடியில் தென்கலிங்கத்து மன்னனை அவதூறாக பேசியதற்காகவும் தென்கலிங்க வீரர்களில் சிலரை கொன்றதற்காகவும் உனக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறேன் இந்த கூலவாணிகனுக்கு விசாரணை தேவையில்லை நீண்ட நாளாக அவன் ஒற்றன் என்பதை அத்தாட்சிகள் நிரூபிக்கின்றன ஆகவே அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறேன் நீங்கள் இருவரும் இங்கிருந்து நேராக கொலைக்களத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள் அங்கு எந்த கலிங்க மக்களுக்கு எதிராக சதி செய்தீர்களோ அந்த கலிங்க மக்களின் முன்பாக உங்கள் தலைகள் சீவப்படும் கொலைவாளின் கூர்மையை பழிக்கும் குரலில் இந்த தீர்ப்பை கூறி கருணாகர பல்லவனை தன் பிரேத கண்களால் நோக்கிய அனந்தவர்மன் அனபாய சோழன் தப்பிவிட்டான் என்று நினைக்க வேண்டாம் சீக்கிரம் அவனையும் இங்கு கொண்டு வருவேன் என்று சீறி சொற்களை உதிர்த்தான் அந்த சொற்களை உதிர்த்த உதடுகள் திடீரென வெளுத்தன அசைவற்று நின்றன நீ கொண்டு வர தேவையில்லை அனந்தவர்மா நானே வந்துவிட்டேன் என்ற கணீர் என்ற சொற்கள் அந்த நீதி மண்டபத்தை ஊடுருவி சென்று திடீரென பயங்கர அமைதியை நிலைநாட்டின அனந்தவர்மன் கண்கள் வாயிலை அச்சத்துடன் நோக்கின வாயிலை மறித்து கொண்டு தன்னந்தனியை நின்றிருந்தான் பிற்காலத்தில் குலோத்துங்கன் என்ற பெயருடன் சோழ அரையணையில் அமரவிருந்த அனபாய சோழன் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது